Apa kata kita sama-sama belajar fizik? Jom! Assalamualaikum dan hai semua! Hari ini kita akan belajar berkaitan fizik di bawah topik kuantiti fizik. Hmm, mesti anda tertanya-tanya apa itu kuantiti fizik. Betul? Kuantiti fizik ialah kuantiti yang boleh diukur atau diterbitkan daripada kuantiti-kuantiti yang lain. Kuantiti fizik terbahagi kepada dua bahagian iaitu kuantiti skala dan juga kuantiti vektor. Yang pertama, kuantiti skala. Kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude atau nilai. Dalam erti kata yang lain, magnitude itu ialah nilai. Contohnya, panjang, masa, suhu dan jisim. Yang kedua, kuantiti vektor. Kuantiti vektor ialah kuantiti yang mempunyai magnitude dan juga arah. Contohnya, sesaran, daya, halaju dan juga pecutan. Bagi membezakan kuantiti skala dan kuantiti vektor, mari kita ikuti situasi-situasi ini. Jom! Situasi pertama. Jisim bagi sebiji bola ini ialah 200 gram. Jika terdapat dua biji bola, maka jisimnya ialah 400 gram. Jisim dikategorikan sebagai kuantiti skala kerana jisim mempunyai nilai sahaja iaitu 400 gram. Situasi kedua. Jika sebiji bola ini dikenakan daya sebanyak 10 Newton, maka ia akan bergerak ke atas dengan menggunakan daya angkat. Daya dikategorikan di bawah kuantiti vektor kerana ia mempunyai dua elemen iaitu nilai sebanyak 10 Newton dan arah bergerak ke atas. Sebenarnya, apa yang kita belajar sekarang ini merupakan fizik. Fizik ada kaitan dengan kehidupan harian kita di mana apa yang kita lakukan tak lari daripada fizik. Ha, mudah kan fizik tu? Apa kata kita belajar fizik sama-sama? Jom! Hai, Hai, saya Ali. Hai, saya Ismail. Saya suka fizik. Saya akan gunakan fizik. Saya minum gunakan fizik. Saya bermain gunakan fizik. Saya berdiri dengan tegak menggunakan fizik. Di sini fizik, di sana fizik. Di mana-mana ada fizik. Saya suka fizik. Awak pun sama. Awak pun sama. Okey. Saya suka pilih. Lepas tu, lompat tepuk dulu. 